দুই বছর পরে আমি আমার বাচ্চাকে আজকে দেখছি আমি এর চোখে আমার বাচ্চা দেখতে পারি নাই দু বছর ধরে আমি আমার বাচ্চা কথা শুনতে পারি নাই আমাকে দূর রাখছে বাচ্চা থেকে আমি ভারতে যাতে চাচ্ছি না আমার বাচ্চা বাংলাদেশি আমি এখানে সিটিজেনশিপ নিব আমি এখানে থাকবো আমার বাচ্চার সাথে দু বছর হয়ে গেছে কোনো দিন বাচ্চাকে তার ছবি দেখায় নেই কিছু করে নেই আমরা ফেসবুকে দেখেছি আজকে আদেশটা বাচ্চাটা মার কাছে থাকবে কোটি কোটি ধন্যবাদ অ্যাপেলেট ডিভিশনকে আর চিফ জাস্টিসকে কি আমার বাচ্চা আমাকে দিয়ে হয়েছে দুই বছর পরে আমি আমার বাচ্চাকে আজকে দেখছি আমি এর চোখে আমার বাচ্চা দেখতে পারি নাই দু বছর ধরে আমি আমার বাচ্চা কথা শুনতে পারি নাই আমাকে দূর রাখছে বাচ্চা থেকে আজকে সকালে আমি বাচ্চা পাইছি অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লয়ার্স অফ বাংলাদেশ মিস ফাউজিয়া করিম ফিরোজ হ্যাজ হেল্প মি দুই বছর ধরে আমাকে উনি হেল্প না করলে আমি এত দূর আসতে পারতাম না আর আমার বাচ্চা আমি আমি পাব না উনি আমাকে এত হেল্প করছে দুই বছর ধরে মিস ফাউজিয়া করিম ফিরোজ ওর এসোসিয়েটস ব্যারিস্টার কাজি মারুফুল আলম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লয়ার্স উই হ্যাভ অফ হাইকোর্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেট ফিরোজা পারভিন অ্যান্ড অ্যাডভোকেট মিকাল গোনি দে আর দ্য বেস্ট লয়ার্স উই হ্যাভ টুডে অ্যান্ড মাই হার্টফুল থ্যাঙ্কস অ্যান্ড রেসপেক্ট টু অ্যানাদার লয়ার যে জাস্টিস জন্য ফাইট করছে আমার সাথে দাঁড়ায় আছে আজকে উনি ব্যারিস্টার মাসুদ রেজা সোবান অ্যান্ড ব্যারিস্টার ফাতিমা এই দুইজন আমাকে অনেক সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ল অ্যান্ড অর্ডার অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল টু দ্য সিআইডি ডিপার্টমেন্ট যে আমার ইন লসের এগেনস্টে ক্রিমিনাল কেস করা হয়েছে প্রুফ সাথে আর আমি এখন আমার বাচ্চা পাইছি আমি ভারতে যাতে চাচ্ছি না আমার বাচ্চা বাংলাদেশি আমি এখানে সিটিজেনশিপ নিব আমি এখানে থাকবো আমার বাচ্চার সাথে লাইফে এক্সট্রা স্ট্রেথ ও কনফিডেন্স পেতে নাও বুলডোজার বুলডোজার পারলে ঠেকাও আজকে আমার সবচাইতে ওয়ান অফ মাই আনন্দের দিন অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে লয়ার হয়ে আপনার কি মানে আপনি কেন লয়ার হয়েছেন আপনি লয়ার হয়ে আপনার মানে কি মানে কি অর্জন করেছেন আমি বলবো আজকে লয়ার হয়ে আমার যেটা হলো একটা অর্জন যেটা প্রাপ্তি আমি বলবো যে আমি একটা মাকে তার শিশুকে ফিরে ছেলেকে ফিরে দিয়েছি আফটার লং টু ইয়ার্স স্ট্রাগল করে এই ভদ্র মহিলা অনেক আশা নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে এসছিলেন তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিয়ে করে এবং আসার পরে আমরা জানি না যে কত কি ধরনের নির্যাতন হয় আমাদের আমরা সবসময় মনে করি ছবিগুলো আমাদের নির্যাতনের ছবি দেখলেই দেখি বস্তিতে নির্যাতন হচ্ছে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়তো নির্যাতন করছে তার স্ত্রীকে ট্রাক ড্রাইভার করছে কিন্তু আমরা কখনো দেখিনি যে বাড়িধারায় নির্যাতন হয় বাড়িধারা গুলশানে এইরকম অনেক পরিবারে আছে যেখানে অনেক মহিলা নির্যাতিত হয় কিন্তু তারা সবাই সাহস করে আসে না এই মহিলার যেহেতু ইন্ডিয়ান ওনার আত্মীয় স্বজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেই তাকে আমরা ফাউন্ডেশন ফর ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে তাকে আমরা উদ্ধার করি করোনার সময় এবং এই বাচ্চাটাকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল আমাদের হেফাসাতে এই প্রথম একটা মানে আমি বলবো যে এটা ল্যান্ডমার্ক একটা জাজমেন্ট দিয়েছেন যে এই অপরাধ কোর্টের আদেশ যদি কেউ অমান্য করে সেটা আমাদের মানে গৌণভাবে দেখলে হবে না এটাকে সাংঘাতিকভাবে মানে দেখতে হবে এই কারণে উনি ছ মাসের জেল দিয়েছেন এবং কন্টিম ড্র করেছেন এবং এক লাখ টাকা তারপরে দু বছর হয়ে গেছে কোনো দিন বাচ্চাকে তার ছবি দেখায় নেই কিছু করে নেই আমরা ফেসবুকে দেখেছি আমরা এর মধ্যে অনেক চেষ্টা করেছি তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য আমরা তারপরে একটা কাস্টিডির মামলা করেছি তারপরে পরবর্তীতে আমরা একটা একটা ওই বাবা সরি আমরা দাদি ফুপুদের বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছি বাবার বিরুদ্ধে যে বাচ্চা চুরি করে নিয়ে গেছে এবং সেটা এখন তদন্তের পর্যায়ে এসছে এই মাটা এই গত দু বছরের যে কষ্ট আমরা প্রতিদিন উইটনেস করেছি এই মাটার কষ্ট এবং সে দুই বছর হলো তার পরিবারকে দেখে নাই বা ইন্ডিয়াতে তার মা অসুস্থ তার নানা মারা গেছেন তারপরে অনেকেই মারা গেছেন তারপরে উনি যেতে পারেন নাই তো আমরা চাচ্ছি যে আপনারা সবাই ওর জন্য দোয়া করেন যাতে ও সত্যিকার অর্থে একটা মার স্ট্রাগল এটা আজকে আমি শেষ হয়েছে বলবো না কিন্তু আরম্ভ হয়েছে স্ট্রাগল আরেকটা স্ট্রাগল এই বাচ্চাটাকে মানুষ করা আজকে আদেশটা বাচ্চাটা মার কাছে থাকবে এবং বাবা মা যেখানে থাকে সেখানে সে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে সপ্তাহে দুদিন 
তো সেটা আমরা সেটা চাই এবং বাবাটা জামিন পেয়েছে এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা ছিল সেটা মাফ করতে বলেছিলেন উকিল সাহেব কিন্তু কোর্ট বলেছে না এটা আমরা করব না আর এই তো বাবা যেন বাবার পাসপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে রাখতে বলেছে আর এইটাই